بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکیلیٹل مسلس ان دا لاسٹ لیکچر وی لرن اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ دا مسلس دا ٹائپس آف دا مسلس دا اسموتھ مسلس کارڈیک مسلس اینڈ دا اسکیلیٹل مسلس ان دس لیکچر وی ول لرن اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ دا اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسلس سو بیفور گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس آف دا اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسلس فرسٹ وی ول ریوائز سم امپارٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ دا اسکیلیٹل مسلس سو اسکیلیٹل مسلس آر اٹیچڈ ٹو اسکیلیٹن ان کا نام اسکیلیٹل مسلس اس لیے ہے کہ یہ اسکیلیٹن کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اسکیلیٹن ان سائڈ دا مسلس ہوتا ہے اسی لیے اس کو اینڈو اسکیلیٹن کہتے ہیں یہ اسکیلیٹن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ بونس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور یہ بونس کی موومنٹ کرواتے ہیں یہ جو میرے مسلس موو کر رہے ہیں یہ بونس کو موو کروا رہے ہیں بونس کی موومنٹ مسلس کی وجہ سے ہے یہ والنٹری مسلس ہیں یہ کانشیس کنٹرول کے انڈر ہوتے ہیں میں جب چاہتا ہوں میرے مسلس موو کرتے ہیں کون سے اسکیلیٹل مسلس یہ کانشیس کنٹرول کے تابع ہوتے ہیں یہ ہماری ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں یہ ارادی ہوتے ہیں یہ والنٹری مسلس ہیں یہ اسٹرائیٹیڈ یا اسٹرپڈ مسلس ہیں ان کے اوپر اگر ہم دیکھیں ان کو تو لائٹ اور ڈارک بینڈز نظر آتی ہیں یہ پٹیاں سی نظر آتی ہیں اسٹرپس سی نظر آتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں یہ اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسل میں ہم ان ڈیٹیل سیکھیں گے بہرحال یہ اسٹرائیٹیڈ یا اسٹرپڈ مسلس ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکیلیٹل مسلس کے اوپر اسٹرائیشن ریگولر ہیں ایونلی پریزنٹ ہوتی ہیں ایکول ڈسٹینسز پر جب کہ جو کارڈیک مسلز ہیں ان میں ارریگولر اسٹرائیشنز ہوتی ہیں سو وین وی سے اسٹرائیٹیڈ مسلز ان بایولوجی وی آر مینٹ دا اسکیلیٹل مسلس نیکسٹ ایگزامپلس لے لیجیے اسکیلیٹل مسلس کی بائیسپس یہ والے اوپر والے جو مسلز ہیں بائیسپس جو لوگ سکس پیکس وغیرہ بناتی ہیں یہ یہ بائیسپس جو ہے اوپر والے مسل جو ہمارے فور آرم کو بینڈ کرواتے ہیں فلیکشن کرواتے ہیں یہ بائیسپس ہیں نیچے والے ٹرائیسپس ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسل کو سوری ہمارے فور آرم کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں پھر ٹینڈنس کیا ہیں کولیجنس کولیجنس نان الاسٹک فائبرز میڈ اپ آف کنیکٹیو ٹیشو وچ کنیکٹ اے مسل ود دا بون آر کالڈ ایز ٹینڈنس دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف مسل ایز مسل فائبر وچ کین بی کالڈ ایز مسل سیل ہمیں معلوم ہے کہ اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف اور لیونگ آرگنزم از اے سیل دس مسل فائبر از آلسو اے سیل وچ از مسل سیل بٹ وائی وی آر کالنگ اٹ مسل فائبر بیکاز اٹ از الانگیٹیڈ یہ سلنڈریکل ہے یہ الانگیٹیڈ ہے اس لیے ہم ان کو مسل فائبرس کہتے ہیں یاد رکھنا ہے مسل فائبرس بیسیکلی مسل سیلز ہیں اسٹرکچر آف مسل کی طرف جاتے ہیں ایچ مسل ایچ مسل فار ایگزامپل لک ایٹ دس مسل دس از دا بائیسپ مسل از میڈ اپ آف مسل بنڈلس یہ دیکھیں اس کے اندر ڈھیر سارے مسل بنڈلز ہیں یعنی اس مسل کے اندر مسل بنڈلز ہیں یہ میں نے ایک مسل بنڈل شو کیا ہے ہر مسل بنڈل بنا ہوا ہے مسل فائبرز کا یا مسل سیلز کا یا مایو فائبرز کا یہ اس کے اندر جو شو کیے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سرکلز یہ مسل فائبرز ہیں یہ مایو فائبرز ہیں یعنی ایچ مسل بنڈل از میڈ اپ آف از کمپوزڈ آف مسل فائبرز اور مایو فائبر ایک مسل فائبر کو اگر ہم ان لارج کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ڈھیر سارے ہمیں مایو فبرل یہ ایک مسل فائبر ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں مایو فبرلز نظر آ رہے ہیں فبرل اسمال فائبر 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 رائٹ تو یہ آگے مایو فبرلز اور مایو فبرلز یہ مایو فبرل کو اگر ہم ان لارج کر کے دیکھیں تو اس کے اندر مایو فلامنٹس ہے دس از ون مایو فبرل میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ مسل فائبر یا مایو فائبر کا ڈایا میٹر ٹین ٹو ہنڈریڈ مائکرو میٹر ہوتا ہے جبکہ ایک مایو فبرل کا ڈایا میٹر ون ٹو ٹو مائکرو میٹر ہوتا ہے یعنی اگر ایک مایو فائبر کا ہنڈریڈ مائکرو میٹر ڈایا میٹر ہے تو اس میں کتنے مایو فبرل ہوں گے آلموسٹ ففٹی ٹو ہنڈریڈ وائی بیکاز اٹس ڈایا میٹر از ون ٹو ٹو مائکرو میٹر تو ایک مایو فبرل کے اندر آپ کو یہ مایو فلامنٹس نظر آ رہے ہیں یہ جو گرین ہے سوری یہ جو بلیو ہے دس از دا تھن فلامنٹ دس از میڈ اپ آف ایکٹین پروٹین دا میج آف پروٹین ان دا تھن فلامنٹ از ایکٹین اور بھی ہوتی ہیں ٹروپونین ٹروپومایوسن وغیرہ وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں ڈیٹیل اسٹرکچر میں تو یہ جو بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکٹین فلامنٹ ہے یہ جو بلیک نظر آ رہا ہے جس کی یہ کراس بریجز آپ کو نظر آ رہی ہیں دس از دا مایوسن فلامنٹ دس از تھک ان ڈایا میٹر ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ جو ایکٹین تھن فلامنٹ ہے 
इसका डायामीटर तकरीबन सेवन टू एट नैनोमीटर है नैनोमीटर में राइट और जो थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट है जो कि मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है इसका डायामीटर फिफ्टीन टू सिक्सटीन नैनोमीटर है सो दिस इज थिक फिलामेंट दिस इज थिन फिलामेंट ये मायोफिब्रल के अंदर होते हैं अब हम देखेंगे कि ये मायोफिब्रल में सार्कोमेयर एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है टू कंजेक्टिव जी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहते हैं ये नई टर्मिनोलॉजी हैं हम डिटेल स्ट्रक्चर में या जिसको हम डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रल कहते हैं उसको देखते हैं तो हमें समझ आएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें समझ आएगा वार इज दिस सार्कोमेयर द डिस्टेंस दिस इज द जी लाइन दिस इज द जी लाइन दिस इज थे फिलामेंट दिस इज मायोफिन फिलामेंट दिस इज थिन फिलामेंट दिस इज एक्टिन फिलामेंट दीज आर द क्रॉस ब्रिजेज विच अटैच द मायोसिन विद द एक्टिन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स हाउ हम ये भी देखेंगे ये सार्को मेयर है तो दिस इज द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स द मोर डिटेल्स मल्टी न्यूक्लिएट ये जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है यानी एक सेल ही है इसके अंदर मैनी ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वन सेल मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट सो दिस मसल सेल इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल the the plasma membrane the outermost membrane of this cell is called of this muscle fiber cell is called as sarcolemma ye jo laf sarco hai iska matlab flesh hota hai yani muscle gosht lemma membrane isko special name kyun diya gaya aam jo plasma membrane hai usse thodi different hai kya different hai ye andar ki taraf invaginate hokar t tubules ye t system banati hai ye kya hai ye bhi aage chal ke dekhenge ye jo sarcoplasm द साइटोप्लाजम ऑफ द मसल सेल और मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाजम वाई दिस स्पेशल नेम द रीजन फॉर द स्पेशल नेम आर टू फर्स्ट थिंग दिस साइटोप्लाजम हैज ए लॉट ऑफ ग्लाइकोजन इन इट वी नो ग्लाइकोजन इज द स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आ पोलीसेक्राइड विच इज स्टोर्ड इन द स्केलेटल मसल्स एज वेल एज इन दिपैटोसाइट्स और हिपैटिक सेल्स और द लीवर सेल्स एंड सेकेंड रीजन इट हैज मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन आ ग्लोबुलर प्रोटीन जस्ट लाइक द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड द वर्ल्ड हीमो मीन ब्लड एंड दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मसल सो द वर्ल्ड मायो मीन्स मसल मायोग्लोबिन है साइटोप्लाजम में और इस वजह से इन दो रीजन की वजह से इस साइटोप्लाजम को सार्कोप्लाजम इनका जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होता है वो भी एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम रखता है सार्कोप्लाजमिक रेटिकुलम इसकी भी टू रीजन हैं एक ये कि इस एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के साथ अटैच राइबोसोम्स नहीं होते हैं ये राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इस वजह से भी और दूसरा इसके अंदर कैल्शियम आइन्स स्टोर होते हैं मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कैल्शियम आइन्स का बहुत रोल है वो हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में बस एक मिनट दीजिए हम नेक्स्ट जो पोर्शन है उसकी तरफ आते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स में हमने ये चीज़ें देखी हैं अब हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर द मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर द मोस्ट द मोर फाइन स्ट्रक्चर राइट अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो स्ट्रक्चर डिटेल्ड देखा जाए जो ज़्यादा बारीकी से देखा जाए उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमें मालूम होता है कि बेसिकली दो दो जो हैं वो फिलामेंट्स हैं वन इज थिन फिलामेंट विच इज मेनली मेड अप मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन दो और भी प्रोटीन है ट्रोपोमायसिन ट्रोपोनिन बट मेन इज एक्टिन ये जो दिखाया गया है दिस इज द मायोसिन फिलामेंट दिस इज द थिक फिलामेंट मैंने आपको बताया कि थिन सेवन टू एट नैनोमीटर का है और थिक सिक्सटीन नैनोमीटर का है राइट इसकी ये क्रॉस ब्रिजेस दिखाई गई हैं हम मजीद डिटेल्स देखते हैं ये जो ये जो इलाका है ये जो एरिया है इतना जहाँ पर ये यहाँ पर या तो नजर आ रहा है थिक फिलामेंट या थिन और थिक थिक का ओवरलैप्ड कामन हिस्सा नजर आ रहा है इतने हिस्से को ए बैंड कहते हैं ए बैंड याद है मैंने कहा था कि इनमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद स्ट्राइएशन होती हैं स्ट्रिप्स होती हैं वो स्ट्रिप्स ए बैंड एक थिक बैंड है ए बैंड एक डार्क बैंड है और फिर ये ए बैंड से क्यों कहते हैं ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक एनी थिंग विच कैन पोलराइज द विजिबल लाइट इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक क्या मतलब जो वाइट लाइट को जो सन लाइट को सेवन डिफरेंट कलर्स में पोलराइज कर दे सेवन डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे उस चीज़ को एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं तो ये ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड ये 
यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स दैट एरिया ऑफ द ऑफ द मायोफिब्रल वेयर द ओनली थिन फिलामेंट द एक्टन फिलामेंट इज प्रेजेंट नो मायोसिन फिलामेंट इज प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड द वर्ल्ड द लेटर आई स्टैंड फॉर आइजोट्रॉपिक आइजोट्रॉपिक मीन्स एनी थिंग विच कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट जो सन लाइट को पोलराइज ना कर सके वो आइजोट्रॉपिक होती तो ये आई बैंड है अगर आप देखें तो ए बैंड के दरमियान में वो एरिया जहाँ पे एक तो वो है ना जहाँ पे थिन और थिक दोनों फिलामेंट ओवरलैप्ड है एक वो एरिया है जहाँ पे जहाँ पे थिन फिलामेंट नहीं है ये ज़रा ब्राइट नज़र आता है यानी डार्क बैंड के अंदर एक एक ब्राइट रीजन है इसको हेले जोन एच जोन कहते हैं एच स्टैंड फॉर हेले हेले वर्ल्ड का मतलब होता है ब्राइट रोशन इस हेले जोन के सेंटर में एक लाइन है सेंटर में एक लाइन नज़र आती है जिसको एम लाइन एम स्टैंड फॉर मिड लाइन द द लाइन इन इन द सेंटर ऑफ द इच जोन इज कॉल्ड एज एम लाइन एम स्टैंड फॉर मिड लाइन ये बेसिकली क्या है ये मैं आपको जब डिटेल्स बताता हूँ ये देखें ना ये आपको क्रॉस ब्रिजेस दिखाए गए हैं ये ये हेड्स दिखाए गए हैं मायोसिन के थिक फिलामेंट के ये उसकी टेल है तो इधर को जो आ रही हैं ढेर सारी उनकी टेल और उधर को जो जा रही हैं उनकी टेल्स इस पॉइंट पर आके अटैच होती हैं जुड़ती हैं कम्बाइन होती हैं ये हमें नजर आता है मिड लाइन अब हम देखते हैं जी लाइन क्या होती है ये जविशन लाइन जविशन का मतलब ये इन बिटवीन जी लाइन ये जो ये वो जगह है जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स आकर अटैच होते हैं ये देखें ना ये जो ऐसे जिग जैग सी नज़र आ रही है दिस इज़ द जी लाइन दो कंजेक्टिव जी लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस को सार्को मेयर कहते हैं द वर्ल्ड सार्कोमीन फ्लैश मेयर यूनिट को कहते हैं मार यूनिट सो सार्को मेयर सार्को मेयर इज द स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रल सार्को मेयर इज द डिस्टेंस और द एरिया इन बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन्स तो दो कंजेक्टिव जी लाइन्स के दरमिया फासले को सार्को मेयर कहते हैं ये आपको नजर आ रहा है क्रॉस ब्रिजेस या हेड्स और ये उनकी टेल्स किसकी मायोसिन की हम जरा थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं थिन फिलामेंट में तीन प्रोटीन्स हैं एक्टिन मेन प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन भी है और ट्रोपोनिन भी है देखें ये जो मैंने ब्लैक कलर के बीड्स जैसे मोती से ड्रा किए हैं ये टू पोलीपेप्टाइड चेन हैं एक दूसरे के अराउंड ये लिपटी हुई हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द ये ट्विस्टेड हैं ये है एक्टिन प्रोटीन्स एक्टिन प्रोटीन्स के ऊपर बेसिकली बाइंडिंग साइट्स हैं ये जहाँ पर जाके क्रॉस ब्रिज बाइंड करती है जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होता है ना तो क्रॉस ब्रिज एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है जगह होती है जहाँ पर उसने बाइंड करना है उसके साथ जाके अटैच होती है तो बाइंडिंग साइट को कवर किए हुए एक दूसरी प्रोटीन है जो यहाँ पे मैंने ब्लू इंक से शो की है वो भी दो पोलीपेप्टाइड चेंज हैं और बाइंडिंग साइट्स को कवर करती हैं उनको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन एक तीसरी प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन ये तीन पोलीपेप्टाइड चेंज पर मुश्तमिल है उनमें से एक जुड़ती है एक्टन के साथ उसको कहते हैं ट्रोपोनिन ए एक जुड़ती है ट्रोपोमायोसिन के साथ उसका नाम है ट्रोपोनिन टी और एक जुड़ती है कैल्शियम आइंस के साथ उसका नाम है ट्रोपोनिन सी आपने कैट याद रखना है ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन ए ट्रोपोनिन टी राइट ट्री सी फॉर कैल्शियम ए फॉर एक्टिन एंड टी फॉर द ट्रोपोमायोसिन ये मैकानिज़म कैसे होता है हम आगे जब देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल तो वहाँ पर हमें समझ आएगा कि जब कैल्शियम आइन आके ट्रोपोनिन सी के साथ बैंड होते हैं तो ये खींचता है ट्रोपोनिन टी को जिससे वो हट जाता है और बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाती है और क्रॉस ब्रिजेस वहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं हम देखेंगे थिक फिलामेंट विच इज़ द मायोसिन फिलामेंट मायोसिन एक डाईपेप्टाइड है मीन्स कि इसमें दो पोलीपेप्टाइड चेंज हैं डाईपेप्टाइड नहीं सॉरी ये ये दो पोलीपेप्टाइड चेंज पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्टेड हैं और इनके दो पार्ट्स हैं एक टेल यानी ये वाला हिस्सा और एक हेड हेड्स को समटाइम्स क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं क्योंकि ये उसके साथ अटैच होती हैं ये मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स कैसे करता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन डिटेल देखेंगे जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो आप हमसे जुड़ सकें हम आप आप हमारा नोटिफिकेशन आप तक जा सके आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह आप सबको कामयाब करें